Hallo vrienden, so na bezige week, ek weet nie waar die reen hierdie week gaan het nie, maar dit is nou weer vrijdag. kom geniet het saam met ons, kom wees rustig, maak jy dit self gereed, ek neem my gedagtes by mekaar, en kom wees rustig voor die heren, ek is nou terug met julle, kom ons luister net gaan gebeur na so bietie muziek. Always find joy in the smallest of things That is what we found in you Oh, 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 you are joy Never give up when the going gets rough Hope is everything you need Oh, 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 you are hope Oh, 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 you are hope Don't forget you're not alone The Holy Spirit wants to guide you on The journey, child, will never end Once your heart's been marked by a love for Him The smallest of seeds grow the largest of trees You just have to believe Oh, 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 oh You are faith Recht, kom ons gaan aan Nog een bykie met die reeks uit Colossense Ons is nog steeds hier by Jalkens Baie gaan weer vir jy so paar fotokies plaas Iwers blaf van hond Iwers rai die kar Jy hoort al kies see so bykie Hier die Iwers is een volkie bezig om geraas te maak Ek wil graag nog voortgaan met die mooie getuienis uit Colossense van Paulus wat skryf na dat hy van Epaphras gehoor het in vers 7 van hoofstuk 1 hoor hy van die gemeente in Colosse en en hy wil vir hulle bykie raad gee Epaphras is bykie bekommerd oor die verskillende dwaalleringe waarom hy die arme mense te doen kry onthou daar is baie afgodsdienste gewees daar is baie Griekse goede gewees wat aan bid was in een kant Aan die kant was hy die jode wat baie sterk traditionalistisch was, met die besnijdnis en sovoort, wat die Heere Jesus verwerp het, en dan is ook nog mens wat net verward is. En Epaphra sikkel so'n bykie om die evangelie van die Heere Jesus Christus aan het te verduidelik. En dan ervaar ons daar in hoofstuk 8, dat is kies toch hoofstuk 2, van die vers 8, hy sê, pas op dat niemand jylle van hom af wegvoer, dan sê die theorie en argumente wat misleidend is nie natuurlijk wat verwarring vir die mense bring. Dit is die dinge wat berus op die oorlewing van mense en wetiese godsdienstige reels en nie op Christus nie. Ons lees in hoofstuk 1 die volgende verse daar van die vers 9 na dat Epaphras met Paulus praat. Hy sê daarom, van die dag het jylle van ons gehoor het, hou ons ook nie op om vir jylle te bid nie. Ons vraag dat God jylle dier al die wijsheid en inzig wat die geest gee het En dit is vir ons baie belangrik, dat ons let op die twee tekste, die gedachte van, hulle soek na wijsheid en inzig, en dan sê hy focus op dit, wat die wil van God is. Vriend, as daar nou ooit een tyd was, in die geschiedenis van die wereld, waar daar so baie verwarring is, en inlichting oorals beskikbaar is, ons word oorval met inlichting, en as die mense denk in al die valsheer, wat die aangevals op die sociale media verspry word, want wat mense as waarheid anhang, dan bring dit baie verwarring in mense sy harte. Ooit die tyd was een verwart sou wees, is dit juist nou, amper die selfde as die gemeente. En dan die anker in daar die kostbare vers wat sê, ons soek na die wil van God, vers 9 en 8, en natuurlijk wat daarop volg. Dis wat ons soek, die waarheid wat net in die woord van God vastgevang is. Ek dink ons gaan in die tyd in waar ons al meer uitgedaag gaan word rondom die woord van God. En is juist dan wanneer ons moet waak, waakzaam wees, en dat ons ons hart is een instel om sy wil te soek. Ek weet nie wat die verhouding met die Heere is nie, maar ek het al gevind, net in sy woord is haar standvastigheid. Weet nie wat ek daar in my stilte tyd kame, daar wat ek ontdek, wat die Heere vir my sê, daar krij ek my kracht. Nie op wat mense vir my sê, wat ek hoor, wat ek sien, dinge wat ons bekommerd en bang maak vir die toekomst en die Heere nie. Ons krij ons kracht daar vir die voete van die Heere Jesus Christus. Die man Johan het so nou die dag mooi vir my gesê het, ook van vraag, Waar krij jy jou energie en kracht vandaan? Wat maak vir jou om aan te gaan en moed te kan het? Hoe sê hy, doe nie? Daar, by die voete van ons Heere Jesus Christus. Dit is waar ons hy vrede krij. 
Maar als eer die Heer ook daarvoor. Kom ons eer die Heer. Als ze sê Heer, kom je help voor ons om te verstaan hoe dit werk. Kom ons bid saam. Heer, ons wat stil voor je aangezicht wanneer ons in naam het groot wil maak. Dank je voor die vorige en hier die chaos tijd voor je te kan ken. Dank je dat je die licht aan ons openbaar in de tijd waar er bij een lichting oor duisternis is, rofsie is, elende is, negatief is. Dank je dat daar bij je voeten, daar bij die kruis, daar wat je voor onze plek voorbereid het, waar je zelf openbaar het aan de mens om ons die in het verzoening gebracht het. Dank je dat ons daar kan kracht krijgen. En zo so bid ik voor elke van mijn vrienden vandaag, van mijn vriendinnen en al die jonge mensen die ik daar luister. Zie voor ons hier. Help ons om te midden van al die chaos in die wereld nog steeds te zien. Hier is die stierman, hier is die antwoord. Hier is die licht, hier is die leven. Hier is die in waar ons vasten. Dank je voor die rustigheid dat ons beleef in die plek in Jacobs Baai. Dank je dat hij hier is. Dat hij ook nog luister naar ons gebed. Alsjeblieft, hier kom zie je, mijn vrienden. Amen. Wacht hier even, je wijs het gee, Ik weet niet wat jou verwar nie, Ik weet niet wat vrees bij jou skip nie. Ik weet niet wat je bekommerd maakt nie. Ik weet niet wat je frustreert nie. Het is niet waar ons antwoorden leren of wat mensen van ons zien nie. Of wat ons beleef rondom ons nie. Ons anker blijft altijd in die Jezus Christus. Mag die Heer vir jou sien, mag vir jou onderneem in die week wat voor die. Volgende week praat ons weer. En onthou, wees lief vir die Heer, want hij is lief vir jou. Tot ziens.